థ్యాంక్స్ ఫర్ ట్యూనింగ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ సక్సెస్ సో ఈరోజు వీడియోలో ఈడియమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఈడియం అంటే తెలుగులో జాతీయం అంటాము సో ఇఫ్ వీ లుక్ అట్ ద డెఫినేషన్ ఈడియం ఈజ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ మీన్స్ అన్ ఐడియా ఆర్ సిచ్యువేషన్ విచ్ ఈస్ డిఫరెంట్ దాన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ద ఈడియం అంటే ఈడియం అనేది ఒక కొన్ని పదాల సముదాయం కొన్ని వర్డ్స్ అంటే బేసికలీ ఒక సెంటెన్స్ లాగా ఉంటుంది ఈడియం అనేది అయితే దాని ఇండివిజువల్ వర్డ్స్ తీసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ మీనింగ్ వస్తుంది బట్ యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అంటే మీకు ముందు ముందు స్లైడ్స్లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే అర్థమవుతుంది క్లియర్గా సో ఫర్ నౌ లెటర్స్ అండర్స్టాండ్ వై డూ వీ నీడ్ టు లర్న్ ఈడియమ్స్ ఇవి మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈడియమ్స్ గురించి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ వి ఇఫ్ వి లర్న్ ఈడియమ్స్ వి సౌండ్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ రిటర్న్ అండ్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ మీరు మాట్లాడినా లేదా ఏదైనా ఈమెయిల్స్లో లేదా రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్లో కూడా ప్రొఫెషనల్గా మనం అప్పియర్ అవుతాం సో ఆ పర్పస్ కోసం మనం ఈడియమ్స్ నేర్చుకోవాలి సో అసలు ఈడియమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటివి ఎలాంటి ఈడియమ్స్ మనకి ఎగ్ ఎంట్రన్స్లో అడుగుతుంటారు అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో చూద్దాం సమ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్లీ యూస్డ్ ఈడియమ్స్ ఓకే సో ఇందాక నేను చెప్పాను ఆ వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్ ఇండివిజువల్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ సెంటెన్స్ యొక్క యాక్చువల్ మీనింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అని దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ ఇప్పుడు మీరు ఒక్కొక్క పదాన్ని మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేసి చూసుకుంటే వన్స్ అంటే ఒకప్పుడు ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ అంటే ఒక చంద్రునిలో అన్నట్టుగా సంథింగ్ బట్ దానికి మీనింగ్ అలా చూడకూడదు యాక్చువల్ వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ అనే దానికి అర్థం ఏంటంటే వెరీ రేర్లీ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు జరిగేది అన్నమాట సో వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ అంటే ఎప్పుడో రేర్గా జరిగే సంఘటన లేదా ఏదైనా రేర్గా సంభవించడం అలాంటిది అనమాట ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాను ఇండియా లూజెస్ వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ దీస్ డేస్ అంటే సపోజ్ మీరు క్రికెట్ ఫాలో అవుతున్నారు అనుకోండి అండ్ ఇండియా అనేది కంటిన్యూగా విన్ అవుతూ ఉన్న సందర్భంలో మనం ఇది వాడచ్చు ఇండియా లూజెస్ వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి కానీ ఓడిపోదు అనే మీనింగ్ వస్తుంది లేదా ఇంకా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే షీ కమ్స్ అవుట్ వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ అంటే ఆమె ఎప్పుడో కానీ బయటికి రాదు చాలా రేర్గా బయటకు వస్తుంది అన్నమాట సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ సో అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈడియం చూద్దాం బాల్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ కోర్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ టు టేక్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే నేను చేయాల్సినటువంటి టాస్క్ నేను చేశాను ఇప్పుడు ఇది నీ చాయిస్ అంటే నువ్వు స్టెప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనే సందర్భంలో మనం మాట్లాడేటప్పుడు బాల్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ కోర్ట్ అనొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ మై డెసిషన్ నౌ ద బాల్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ కోర్ట్ అంటే నేను నా డెసిషన్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ నీ స్టెప్ నువ్వు తీసుకోవాల్సి ఉంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనం ఈడియమ్స్ని యూజ్ చేయాలి లెటస్ చెక్ ఫ్యూ మోర్ ఈడియమ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైడ్ ఓకే ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అంటే ఒక హై రేంజ్ నుంచి మనం చూసినప్పుడు కింద ఉన్నవన్నీ కూడా మనకు చాలా ఏరియా కనబడుతుంది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం చెప్పచ్చు అంటే దీన్ని లిటరల్గా ఇలా చెప్పచ్చు ప్లస్ దీనికి ఇంకో మీనింగ్ కూడా ఉంది ఫస్ట్ ఈ మీనింగే తీసుకుందాం ఒక ఎత్తు ప్రదేశాన్ని నుంచి మనం చూసినప్పుడు మిగతా అన్నీ కనబడతాయి సో ఒక హై లెవెల్ వ్యూ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫిల్ టవర్ ఆఫర్స్ ద బర్డ్స్ ఐ వ్యూ ఆఫ్ ప్యారిస్ అంటే ప్యారిస్లో ఈ ఫిల్ టవర్ ఉంటుంది ఆ పైనుండి చూసినప్పుడు దాన్ని మనం బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అని చెప్పచ్చు అదేవిధంగా కొంచెం డిఫరెంట్ మీనింగ్ కూడా ఉంటుంది దీనికి అదేంటంటే ఒక సారాంశం అనమాట బేసికల్గా మీరు ఒక మూవీ చూసారు దాని ప్రతి డీటెయిల్ కాకుండా జస్ట్ ఒక హై లెవెల్లో చెప్పాలి అనుకున్నారు మీ ఫ్రెండ్తో అప్పుడు యూ కెన్ సే దట్ ఓకే లెట్ మీ టెల్ యూ ద బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అని చెప్పచ్చు సో అది సారాంశం అట్లా కూడా వాడుకోవచ్చు సో లెట్స్ చెక్ ద నెక్స్ట్ వన్ బ్రేక్ ది ఐస్ ఓకే దిస్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ బ్రేక్ ది ఐస్ ఏంటే అంటే ఏంటంటే స్టార్ట్ చేయడం అంటే ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవడం టు స్టార్ట్ సంథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూమ్లో ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అండ్ ఇంటర్వ్యూ చేసేవాళ్ళు అడిగారు ఓకే ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అప్పుడు ఎవరు ఫస్ట్ చేస్తారు అని మీరు అడగాలి సపోజ్ లేదా మీరు ఆ సిచ్యువేషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అప్పుడు యూ కెన్ సే సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఓకే లెట్ మీ బ్రేక్ ది ఐస్ మై నేమ్ ఈస్ శైలేంద్ర
it means somebody is very happy for example meeku oka lottery vachindanukondi if you are, are the winner of the lottery then you can say you are on cloud 9 oka example ichanu raju is on cloud 9 he won the lottery alla suppose meer edaina oka vishayaniki chaala happy ga unnaru anukondi appudu then you can say you are on cloud 9 or somebody is on cloud 9 alla and the next one is give someone a cold shoulder ante evarnaina ignore cheyadam uh, for example, she gave him a cold shoulder. Ante, ame atenni ignore jaise ni. So, Arland sandar bolno manam uh, give somebody a cold shoulder ani chappachu. And the next one is hit the bull's eye. Ante, idhar na oka dhan correct ka guess jaise na puru leda correct ka answer jaise na puru manam hit the bull's eye ani di vartham. Uh, for example, Ram hit the bullseye in the quiz. In the quiz, there are questions that are asked. Ram has exact answers. So, you can say, he has hit the bullseye in the quiz. So, Allah has to say. And let us um, check a few more idioms on the next slide. Okay. It's all Greek and Latin. What does it mean? And the first thing is that For example, if you are going, uh, if you are listening to some lecture or some class and you are not getting anything asal meeku idi artham galedu appudu you can say uh, it's totally confusing ane badulaga it's all greek and latin ani cheppachu for example i didn't get the lecture today it was all greek and latin for me ante idi na confusing ga undi ani cheppadaniki meeru it's all greek and latin ani cheppachu uh, next is uh, next one is to call a spade a spade ante unna dunnattuga maatladadam adi so then meaning is that straight forward ga undadam my dad always calls a spade a spade ante dan artham entante unna dunnattu ga cheppadam ma nana edaina unna dunnattu ga maatladtaru daniki call a spade a spade ani cheppachu so next one is to put in a nutshell dan artham entante summarize cheyadam to put in a nutshell ante overall saramsham anamata so for example to put in a nutshell this is what i mean ante overall nenu cheppedi entante annapudu manam it to put in a nutshell and the word so next slide long you know our resources if about an account chat and any idioms pick up just gonna know like a pdf link code on the that can help you a lot so i'll show you that okay so these are the resources that i was talking about first link low 51 useful idioms untai i will make help out i other within a second link low that is a pdf file I'm sure that is going to help you. So I wish you all the best for your learning and stay tuned. Thank you so much for your time and keep sharing my videos and like and subscribe them. Thank you.